Hej och välkommen till Proköket. Jag har ju länge varit sugen på att köpa en riskokare. Det har bara liksom av olika skäl inte blivit av. Och så dök det upp ett numera legendariskt inlägg på Sveklocker som hyllade riskokarna så till den milda grad att jag omedelbart köpte en. Och eh, ja, nu ska ni få se när vi testar den för första gången. Grejen är så här, jag har ju alltid älskat forum, ända från liksom BBSernas glada dagar med Snurrans Västerås och Blackbox och en mängd av andra sådana liksom bra platser där man kan utbyta så mycket erfarenheter, så mycket tips och så mycket rent ut sagt jävelskap också. Sveklockers är ju en av de vackraste platserna på nätet om man är lite mer nörd än vad jag är. Här dök upp en postning som sen spred sig vidare till Swedit, alltså den svenska delen av Reddit. Och som sen letades vidare ut på Twitter. Och där någonstans så fångade jag upp det här och insåg så här. Det är inte bara det är någon som älskar riskokare. Det är också någon som har skrivit kanske det roligaste jag läst på en evighet. Jag, jag länkar till det inlägget på Sveklockers förstås i beskrivningen här under filmen. Men jag tänker, jag måste få läsa upp det. Grunden är så här. Tråden som startades hette, eller heter, tekniska livskvalitetprylar man inte tänker på. Okej, okay, det kommer en hel del robotklippare, logiskt så här. Korta, enkla, koncisa tips. Sen dyker det här upp. Riskokare. Riset blir så jäkla perfekt varje gång. Åh, oh, men det är så lätt att koka ris i en kastrull. Varför skulle man koka ris i en riskokare? Någon som inte har koll på ris. Jo, för att det riset du kokar i en kastrull behöver du ha koll på. Vad då har koll på? Du behöver ju bara koka det, sen ställa ner värmen och vänta tills det är klart. Men det är två moment. Två moment! Vad säger som att klicka på en knapp och bara vänta tills du har perfekt ris? Du behöver inte hålla koll på något. Du kan lira en match CS och komma tillbaka och så är riset bara klart. Du kan laga vad du nu ska ha till ditt ris under tiden. Det är ju helt sjukt. Men det blir ju lika gott om man kokar i kastrullen då. Skojar du eller? Har aldrig käkat ris som varit godare ur kastrull än ur en riskokare. Skärp dig, väx upp. Framtiden är här och den innehåller ris. Okej, okay. låt oss dra fram lite dåliga argument också. Vilka käkar mest ris? Folk i Asien. Vilka är således risgurus nummer ett? Folk i Asien. Hur kokar merparten av folk i Asien sitt ris? Riskokare. Hitta någon från Thailand, Japan, Kina eller var som och fråga dem hur de kokar sitt ris. Fråga dem om ifall du borde skaffa en riskokare om du vågar. Kan ju vara säkrast att bara skaffa en innan så det inte blir pinsamt. Det är 2017. Kom igen. Så nu undrar du varför riskokare ska du skaffa. Det beror på. Du kan skaffa någon skit från prisjakt bara. Det kommer att funka. Det kommer förmodligen att funka bra. Jag sitter på en riskokare någon lämnade i ett gruppromskök för fem år sedan. Plus fem år sedan. Teflonet är repat. Den ser ut som skit men den kokar ris som om det vore dens jobb. Vilket det är. Men du kan också drömma stort, vilket jag gör. Blicka mot framtiden, köpa en riskokare som kommer att kom, kom hålla hela livet. Amerikanskt buy it for lifestyle. Soji Rushi, holy grail av riskokare från Japan, folket som jag skulle vilja kalla världens rismagiker. De har gjort mer saker med ris än vad USA har gjort med majs. Det är faktiskt jävligt att ha formulerat. De super ju till och med på ris. Detta är vad som är målet med livet, att skaffa en Soji Rushi riskokare. Men lycka till, Soji Rushi säljer inte sina riskokare i Sverige. De tror inte på oss. Man kan förstå dem. Hur ska ett gäng potatisätare förstå vad de tittar på när de visar upp sin magiska rismaskin? Så de säljer bara sina termosar här. För kaffe dricker vi, det har de listat ut. Men de går att hitta, de säljs i Europa, det finns hopp. Men fram tills du har skaffat mod så finns det alternativ. In på prisjakt, hitta något bra, med bra recensioner. Eh, eh, eller om du vågar leva lite så scouta lite olika i lite olika asiatiska livs, livsmedelsbutiker det händer att de har och inte bara har utan har balla sådana med 40 knappar som spelar Hello Kitty musik när riset är klart eller en simpel med bara en knapp och det räcker för det är oändligt mycket bättre än en kastrull en kastrull har inga knappar en kastrull har inte koll på något men när du ändå är där så kolla ifall de har Royal Umbrella Rice. Den röda påsen, det är bra grejer. Och som sista grejen jag drar, skölj ditt ris. Det är viktigt. En liten ramsa för att inte glömma att skölja ditt ris. Var inte en fis, skölj ditt ris. Det här inlägget har då fått plus 310. Alltså, det kan vara det mest, bland det mest likade i Sveklockers historia. Vad gör man då, då om man är lite sugen på riskokare? Jo, man går in på Amazon. Och så beställer man hit en Sojirushi. Och när man nu ska testa den, gör man det själv? Nej. Man har ju förstås med sig 
killen som skrev inlägget ifrån Seklockers. Hej! Hej. <laughs> Välkommen till Uppsala. Tackar. <laughs> det är helt sjukt. Hörru du, eh, förlåt, vad heter du? David Bergmarklund. David Bergmarklund. Ja. Nu är du outad på Seklockers. Nu ja. vet alla din hemliga identitet. Ja. Men hur far kommer du på att skriva en sån här? För det här är ju en kärleksförklaring till riskokarna. Alltså, jag bara älskar min riskokare. Varje gång jag använder min egna riskokare så tänker jag, fy fan vad bra den här är. Fan vad gött det är med ris liksom. Det här är bra grejer. Varför använder inte fler, fler folk sådana här liksom? Varför kokar min mamma så dåligt ris som hon gör? Tror du att vi, så här, att vi blasé kokar ris? Att vi så här, vi uppväxte med att koka i kastrull och då kokar, kokar, fortsätter koka i kastrull och tänker att det här bara är en onödig pryl? Alltså, ja. Jag tror bara inte vi har koll på hur gott ris kan vara. Vi är vana vid det här dåliga matsalsriset. Liksom. Det, är, det är ett kast. Liksom. Mm. Det finns mycket godare li- ris. Liksom. Vi, har inte, vi har inte sett det. Liksom. Vi har inte käkat det. Det är ingenting vi är vana med. Gud vad roligt. Jag tänker ju så här. Vi tar unboxar den här. Ja. Plockar upp den. Jag har bara öppnat den för att kolla att den inte var slagen i bitar. Det ja. hade felat lite. Du har ändå åkt hit från Göteborg idag. Ja. Och har ett plan hem om några timmar igen. Mm. Det är så roligt. Du berättade också när du hoppade ut taxin från Arlanda. Att taxichauffören hade frågat vad du skulle göra här. Ja. Ja, och vad så hade du svarat? Jag har testat en riskokare med en snubbe från Youtube. Ja. <laughs> alltså du vet, det är, så här, det är lite så här orosvarning på en sån grej direkt. Ja. Men då nämnde han faktiskt också att eh, han är från Iran då. Och ja. han är i Iran. De brukar använda riskokare också. Så mm. att det är inte bara... Nej. Men, det där, men vi har ju inte den ristraditionen här Nej. på samma sätt. Jag tror ju att den här kommer vara skithäftig att leka med. För mig så blir någon form av så här kvalitetstestet. Det yeah. blir ju när jag kommer hem och bjuder min fru på ris uh-huh. imorgon kväll. Eh, därför att hon är så här, oh, men det känns lite onödigt att ha en riskokare. <laughs> det är inte så att vi inte har köksmaskiner hemma liksom. Uh-huh. Och då vill jag bara, tänk om det blir så rackans gott. Så att det spöar liksom. Så att man verkligen som lekman känner skillnaden. Ja, nej men det är väl vad man hoppas också liksom. Jag, jag har ju en som jag har hittat i ett gruppkök liksom. Uh-huh. Så jag hoppas ju att den här är... Ja, väldigt mycket bättre än den liksom, så att jag också köper den. Gud vad roligt. Ja, okej. Okay. Men du, vi tar och packar upp den här. Yes. Hörru du, ska vi öppna den här? Ja, Ja, ska Absolut. vi ta varsin, varsin ja. sida. Så, här, så symboliskt att... Just det. Här har vi... Strömkörning. Relativt vanlig strömkabel. Relativt vanlig, ja precis. Här har vi tagit med 17 en engelsk bruksanvisning. Ja. Schysst rispaddel. Just det, när den är klar. Ja. Vända runt med. Mm. Mm. Egentligen så ska man ju också ha en solfjäder för att kyla det i den här, uh, när man häller upp det i trätråget. Ja det är kanske man. Ja. Men där är jag inte än. Ja. Det, är näst, det är nästa grej. Jaha. <laughs> det var jävla. Oh. Look at that. Skitsnygg. Skitsnygg. Vad har vi för funktioner här nu då? Det är... Den ser ganska basic ut. Start. Och så har vi lite olika short grain. Det måste ju vara... Det måste vara vanlig sushi typ. Ja, du har Och vanlig sushi. sånt gröt, grötris eller japansk ris. Just det. Och så har du sweet brown, gabba brown. Gabba det är ju då alltså... Eh, eh, Brunt ris som är, vad heter det, sprouted, alltså som ja, har... Som har grott. Grott, ja, just det. Det har jag inte testat så mycket. Nej, det är sjukt pepp på att prova. Eh, men alltså, den var ju väldigt snygg. Ja, helt. Okej, okay, om vi öppnar den här då. Oh, holy cashmoly. En eh, hållare. Ja. Men här i måttet. Ja. En schyssta medföljande koppen som man aldrig får tappa bort. Just det, för då är man rökt. Ja. Så det här är en kopp. Ja. One cup. Mm. Och så sen, okej, okay, bra. Men du, då tänker jag så här, vi tar ur den här. Ja. Yeah. Och sen så sköljer jag ur den här. Åh, oh, just det. Uh, vi tar också ur den där. Yes. Så, och sen så sköljer jag ur den här. Okej, okay, tillbaka med den här i då. Du, här har vi ju, det här är lite kul. För här, på den här, här har vi porridge, sushi, white mixed. Och på den andra sidan så har vi... Slow cook, sweet brown white mixed igen. Ja, yeah. okay. i vattengränserna. Ja. Så jag har ju lite så här, inte det, kanske det bästa, men ett, ett hanterbart sushi Ja. Yeah. Först var min tanke att vi skulle ha något så här over the top sushi ris. Men då måste man importera det eller ta en dag i Stockholm och gå runt med alla asiatiska butiker. Ja. Och ja, den, den tiden fanns inte riktigt. Um, men det kan bli nästa grej att ja. testa. Just sånt här gabbaris tycker jag verkar sjukt spännande. Ja, det verkar valt. 
Eh, ska vi göra tre? Jag tänker vi måste göra så att man ser att det blir lite. Ska vi göra tre kaps? Absolut. Jag, jag mäter upp här. Yes. Då häller vi. Brukar du ha... Är det viktigt att det är exakt nu, eller? Alltså, är inte jätteviktigt. Hyfsat exakt. Ja. Den har ju liksom... Speciellt den här har ju lite bättre koll också. Men... <laughs> Just att den har lite bättre mm. koll. Jag ser att det finns någon form av japansk artificiell intelligens i den här. Ja, någon sorts... Någon sorts process och sitter in och räknar lite. Det är lite, nästan lite av en flopp att den inte är uppkopplad. Ja, det är... Ja. Förstår du vad jag menar? Man ja. hade väl haft någon form av så här IoT-grej. Jo, men den kan typ smsa dig och säga att det är tre sekunder. Bingo. Ja. Ja, det måste finnas någon sån. Mm. Du, och nu då? Häller vi vatten? Ja, och så sköljer vi det. Vi måste skölja riset. Det är det viktigaste. Just det, för att eh, vara inte en ja. fis. Ja, men precis. Skölj ditt ris. <laughs> berätta varför... Men jag ska skölja det här. Mm. Berätta för mig varför det är så viktigt. Um, det är viktigt för att du måste få bort stärkelsen. Ja. Så att eh, riset klibbar rätt och, och gött. Och det är också mycket skit kvar i riset från risproduktionen som man vill bli av med. Det som inte, typ damm och ja. grus. Och... Ja, det är inte alltid så, så jäkla rent där som man kan hoppas att det är. Du, eh, man sköljer riset tills det är klart. Ja, tills vattnet är helt klart. Så fem, sex sådana här svängar. Ja, men Och om man vill köra ner handen lite och röra runt det ifall det, man vill att det ska gå lite snabbare. Just det. Och nu ser det ut... Så här. Nu är det ju inte helt klart, men det tar med 17 inte långt därifrån. Nej. Är du det här? Jag tror det. Men nu stoppar vi in här och så har vi sushi då. Ja. Yeah. Så. Så där. Var vi tre? Yes. Nu ser ni här att den går precis längs med markeringen. Vissa här hävdar ju i sina tutorials att det ska vara lite, lite mindre. Vissa hävdar att det ska vara lite, lite mer. Ja, jag tror tyvärr att man måste testa sig fram där. Åh, oh, stressmoment. Så ja. jobbigt är det. Då stänger vi den här bara. Ja. Mm. Det här är ett sånt moment. Ström, jäkla. El. Ja. <laughs> nu ska vi se, nu väljer vi... Eh, menu, mix, sushi. Ja. Start. Ja. Ja, det blir grillad stjärna. Jag tror vi bara får lita på den nu alltså. Men det, man tänker att den borde räkna ner. Det borde finnas någon form av... Ja, men det är ju den smarta grejen i det. kan ändras lite. Det är så alltså? Jag, jag tror det i alla fall. Jag gissar. Jaha, du, det står så här. Um, the start reheat light, uh, light button will, will turn on and the melody beep to start cooking will sound. Ja, ah, den har ju den har mm. gett ljud från sig. When the rice cooker reaches the steaming process, the display shows the remaining time until completion. Ja. Det är ju en, lite av den schysstare grejen med den här mot en som vanlig riskokare. Att en vanlig riskokare kokar bara tills vattnet är borta. Just det. Och sen får du låta den stå själv då och låta den ånga själv. För ångningsprocessen i riskokningen är ganska viktig för att det ska bli riktigt, riktigt ah. gött. Men jag har, ju, jag har ju på den att det är någonting som låter inuti den. Ja, men nu kör den. Och gud vad spännande. Ja, tillbaka snart då. Yeah. Mm. Till det här riset då. Yeah. Som vi ska testa naturell förstås. Ja. Mm. Eh, bara för att känna hur det är. Ja. Så måste vi göra en sån sushi su Som är då alltså risvinägerblandning. Som man eh, häller över och arbetar in i riset. Ja. Eh, och då så tänker jag att vi, vi experimenterar lite. Ja, ja. <laughs> det är en sån dag. Eh, två dess lite socker. Jag är så dum i huvudet. Det är inte två dl saker, det är två dl vinäger. Jag blir så trött på mig själv. Fel. En dl saker. En dl saker. Så. Två dl lite ja. vinäger. Ja. Och det här är en japansk eh, sakazu, sake vinäger. Ja. Jag är ju torsk på eh, en onlinebutik som heter... Eh, Um, sushef.co.uk ja. mm. Det är de som säljer alla såna här weird ass grejer. Som till exempel den här ja. som vi pratade om. Yubeshi. Som är den här fermenterade juicen. Ja. Som vi eventuellt ska ha på sen. Ja. På något sätt. Och testa. Eh, Okej, okay. två dl lite vinäger. Och så ska vi ha i eh, kombu. Och det är ju en alg. Ja. En torkad alg. Kan inte du ha i en bit av den? Ta. Ja. Ska vi? Det är, ja. Nej, det är kanske lite väl eller? Ja, kanske. Ja. ja, du får bestämma. Hälften. Den gick att byta. Ja, det där ser jättebra ja. ut. Ja, det där kändes mycket bättre. Eh, och sen så typ en och en halv matsked salt. Ja. Ungefär. Man vill ha, det här är ju som vilken lag som helst. Man vill ha en, en bra blandning av syra, sötma och ja. salt. Precis. Och så slår vi på 
spisen och så kör vi igång den här. Nu är ju så här, nu måste vi röra lite i botten. Ja. För att annars så kommer socket att liksom smälta av värmen ja. och bli som en karamell. Mm. Så du ska få en, en visp som hängde precis vid eh, Playstation eh, pepparkaksutskärarna. <laughs> Okej, <Okay>. ja. <laughs> Tänk om jag ska ta öppna den här krabaten. Du, eh, prova en sån här. Ja. Smakar avas mycket. Mm. Det är väldigt mycket julsmak i det här. Ja, eller hur? Det är väldigt gott, men det är väldigt, väldigt intensivt. Mm. Det är som att man var det... liten och skulle käka någon sån här vuxen godis liksom. Jag kan knappt hantera det. Typ. Mm. Kanske behöver bli fem år äldre. Ja, ja men mm. jättebra parallell. Mm. Precis så är det. Den är superintensiv. Mm. Mm. A user fruit has had the... Inside removed, mixed with miso, nuts, spice and sesame and then repacked into the fruit skin to ferment and mature for a minimum of six, of six months. Ja. Så att den har ju verkligen liksom fått utvecklas. I många recept då står det koka upp. Mm. Och det är ju, det skriver de bara därför att du vill säkerställa att folk har löst sockret. Ja, okay. Så egentligen behöver den här inte värmas på mer Nej. än att sockret har löst sig. Ja. Samtidigt så får den gärna stå skjuta lite så vi får ur smaken ur algen. Mm. Men det är ju inte fel att göra den här heller dagen innan och låta den stå och dra i kylen över natten. Ja. Och hur snyggt är det inte med en flaska och så ligger den en sån här bit alge i. Ja, det är jättefint. Det är jättefint. Mm. Varsågod. <laughs> Bums. Ja, det är vinäger. Ja, det är vinäger. Mm. Mm. Tycker bra smak igen. Ja, mycket smak. Mm. Men den här kan få stå på och mysa lite till. Ja. Nu när den här är färdig. Då måste vi kyla ner den, för den ska ju vara på kall. Ja. Så då tar vi en kastrull eller en skål. Du kan hälla i lite vatten i den. Hur mycket? Ja, det blir skitbra. Och så vet du det, slänger vi i sin. En liten kastrull, så här, för den här är ju så varm. Ja. Och den här kommer ner ganska bra i, i, i spadet. Och under tiden som vi står här och håller på, då ser vi att den här piper till. Ja. Och nu har den bara sex minuter kvar. Ja. Och vi var nästan oroliga. Är den igång? Händer ja. någonting? För det, det, den, den, liksom, den är så diskret när den jobbar. Ja, den låter ingenting. Men om sex minuter vet vi. Ja. Är klar? <laughs> Så antiklimax. <laughs> Men alltså okej, okay. den är klar. Mm. Ja. Ja, hur fan gör vi nu då? Öppnar vi den bara? Ja. Klicka på knappen antar jag. Öppna den du. Och sen så tar vi den här. Ja. Skopan. Ja. Och vänder runt det. Yes. Nu fluffar vi. Det är väldigt fluffigt. Det är ju... Kolla. Ska du få ånga av sig lite nu? Men det är nog bra det. Okay. Här är... Här är botten. Alltså, jag förstår att du är så här, Att du gillar din riskokare. Ja. Det, har ju inte, det har ju inte fastnat någonting. Nej. Det är lite stärkelse som sitter ja. nu. Men ingenting mer. Det här ser ju inte grötigt ut. Kolla. Nej, det ser riktigt, riktigt bra ut. Det ser riktigt bra ut. Du är en bra poäng. Mm. Vi har inte haft på något salt. Mm. Mm. Och det är väl för att vi har det i sushi zone. Ja. Ja. Annars så skulle man ha haft i det. Ja. Mm. Och det, är, det är riktigt bra konsistent. Mm. konsistens. Mm. Men det är ju lite smaklöst och knas ju lite som Smakar ja, salt. Mm. Men då tillsätter vi det här nu. Ja. Och då är det så här, den här har man på lite stötvis. Ja. Och så om du, du kan vända runt. Ja. Och då är grinden att då ska man ha på så mycket så att riset slutar klibba. Ja. Men sen ska det börja klibba igen. Ah, okay. Så att nu har vi ju ganska mycket, många portioner här. Ja. Så att jag häller på ganska frikostigt. Och nu här ska man egentligen ha en sån här stor träkont och göra ja. det här i. Och det blir väl nästa steg i processen. Du, en viktig detalj i det här, det är också så här, vi är ju inte sponsrade på något sätt. Nej. Jag tycker det här var så roligt därför att du gick loss på det så mycket. Jag, jag såg någon form av eh, gemensam nämnare i att eh, bli hysterisk kring detaljer i livet. Ja. Ehm, och, ehm, och jag har alltid velat ha en riskokare. 
Så det här var ju ett bra skäl för mig att köpa in någon. Ja. Jag lägger en länk i beskrivningen under filmen till den här. På den, jag köpte den från Amazon. Mm. Där var det det sista exemplaret. Den Oj. finns på typ Yum Asia. Ja. Som är väl den ställe som de flesta verkar rekommendera att man köper sån här ifrån. Ja. Och de säljer just riskokare. Mm. Vilket är helt fantastiskt kul. Du, ska vi prova det här nu? Ja, absolut. Ja, det är mycket godare. Mm. Men alltså, det är sjuk vilken jämn konsistens det blir på riset. Ja, mm. ja jag, verkligen. För, för, först när jag smakade det tänkte jag så här, undrar om det är lite, lite för mycket, att man skulle vilja ha lite mindre kokt. Du vet så här, att det var, men det, nu hittar jag ju kärnan i det. Det, finns, det är lite som ett riktigt bra risotto ris, att du har lite, lite kärna, fast inte fullt så mycket som mm. ett risotto ris. Ja, men asså. Alltså. Nej, men det är bara perfekt ris. Det är liksom det som är grejen. Det är liksom, vad, vad ska man säga? Det är... Alltså, det var det sjukaste vad ja. det var. Fy fara. Men du men känns också att du rör dig runt det med vana händer. <laughs> det, det, är ju det, så det är ju mycket av hemligheten också, förstås. Men alltså, du, det här ska jag kunna äta järn mig på. Att ha in en biten kombu, alg, mm. i vinägen. Jag tycker mm. att det fick fram lite mer smaker i den. Den, ja, ja. den vart liksom en mm. annan, det vart inte bara vinäger, socker, salt. Nej. Det, oh, du har någonting mer. Ja, men det är den här schyssta mamin som kommer ja. i kombun. Ja, verkligen. Ja. ja, men du, dra på trissan. Jag tar en bit till, ja. Okej, okay, det här var ju sjukt gott. Ja. Det här var ju, det är det lätt det bästa sushi jag har gjort i hela mitt liv. Ja, lätt. Mm. Just sushi ris är ju sånt ris också som är lite läskigt att göra liksom. Annat ris är ju så här. det känns inte lika viktigt att bli perfekt. Men sushi ris vill man ju verkligen få perfekt. Mm. Och det är liksom läskigt att göra hemma själv i en kastrull liksom. Mm. För man, man känner ju att man kommer förlora liksom. Ja, men, ja, ja visst. Ja. Men med det här blir det ju bara extremt lätt liksom. Det är extremt lätt. Ja. Mm. Jag, är helt, jag är helt blown away. Ja. Jag har ju aldrig på riktigt lyckats med jasminris i hela mitt liv. Äh? Jag har alltid fått det hårt och ändå grötigt. Ja. Och det är som, min arch, arch nemesis, ja. det är jasminriset. Mm. Här känns det som att med den här kommer jag lyckas. Ja. Med den här kommer jag göra det perfekta jasminriset. Ja. Alltså om du inte lyckas så är jag imponerad. Ja. Men alltså det här var, det var helt sjukt så bra det blev. Ja. Jag, är, jag, jag hade nog inte förväntat mig att det skulle bli så här jämnt. Att allt är perfekt tillagat. Ja. Nej, det är... Nej, det är svårt. Men jag vet inte vad man säger. Det är ju bara perfekt, liksom. Ja, det är bara ett perfekt ris. Ja. Om man ska lyfta något mm. så är det att det tar tid. Ja. Det tog tre kvart. Ja. För exakt en timme sedan mm. startade vi den. Ja. Nu är det klart att äta. Mm. Okej, det, det, tillagningen tog tre kvart. Mm. Sen är vi stått och myst. Och, och... Ja. Mm. Men då kan du sätta timern. Ja. <laughs> så, att, så att riset går igång tre kvart innan du kommer hem och ska ha middag. Ja. <laughs> Nej men det är ju riktigt smidigt. Och det smidiga är ju just att det är, visst det är tre kvart. Men det är tre kvart som du inte behöver bry dig om. Ja men det är just den grejen. Ja. Att det gör sig självt. Ja. Det är inte så att ja, men du kan bara sätta den på låg temp. Mm. Och så, men då kollar man ändå till oro. Åh det kokar ja. för mycket, det kokar för lite. Här hade vi det. Ja. Vi slog på. Mm. Och sen har vi gjort annat. Ja men precis. Och så är det klart. Ja men då förbereder man allt annat som man ska ha till sin sushi <sighs> Men du, hur har jag kunnat klara mig utan en sån här så länge? Jag har ingen annan. Det är så här. Det, livet är ju bara bättre nu. Liksom. Ja, 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 visst. Mm. Nu känns livet lite närmare fulländning. Ja. ja. Nej, det här var så himla värt det. Du, tusen tack för att du kunde komma ja. hit. Ja, tack det var så himla roligt. Ja. Och jag lägger förstås en länk till det berömda inlägget i beskrivningen under filmen. Ja. Jag lägger en länk till din Twitter. Ja. Finns ett Instagram-konto? Ja. Bra, då finns de i beskrivningen under filmen. In, för att nu har du blivit... Så jag heter risexperten ja. Fast mm. <laughs> Det är så roligt mm. att just du, du, Det appliceras ju någon form av press på dig nu ja. Från hela internet mm. Att du ska kunna allt om riskokare ja. Och allt om ris mm. ja. Nej, men Jag är beredd på att göra det också Jag, jag lär mig allting jag, Det här är ju inte sponsrat men Suryoshi, ring mig så kan vi börja snacka <laughs> Det är en strålande ja. idé mm. Hörrni, tyckte det här var kul, vill se mera om ris Vi måste ju förstås gräva ner oss i olika Sorters ris, testa det i riskokarna Se vad är det bästa sushi Hur kan vi lyfta det ännu mer? Hur kan vi, kan, kommer jag lyckas med jasminris? Tryck inte den här på like. Har ni, några, har ni några bra inköpstips? Skriv gärna en kommentar. Och om du inte redan prenumererar så gör det. Bra! Nu ja. äter vi lite ris. Ja,